水戸って俺らからしたら東京じゃんなんかまあ都会ですね都会でしょケンスさんも言ってますよ土浦の子はシティボーイみたいな言い方するんですよ<笑>都会っ子だってで僕ら県政のね県政の田舎者だって<笑>西は県政の山猿だって<笑><笑>おめえ田舎もんだって言うんですよ。田舎もんに言われる。田舎もんに,田舎もんに言われるすじゃねえよと思って。めちゃくちゃなまってるくせに。おめえみたいに田舎もんだめなんでおとなしくて。おとなしくねえのにな。<笑>あれ、こあれ筑波さんの裏と表って、筑波さんのさ、やわらの方の人は表って言うし、あその下妻の方っていうか、はい、あれ、広沢さんなんかがの方が大体裏なんだけどああ勇気の方で,、ねうんはい、でも広沢さんは俺らが思ってたっていう,うそんな論争ないっすね<笑>もう古賀なんでもうど,ど,どっちかでも隣栃木だしそうだな自転車で10分ぐらいしたらもう栃木だし確かにああで反対側埼玉だし<笑>ああ群馬も車で30分ぐらい<笑>田舎だね<笑>そうで,すでもその辺に古賀しか駅がないからなかったので多分みんなだから郊外駅を使って東京行ってるのでなので多分あんまりなまってないそうだな集まっちゃってんだ、はいはい、その標準語の人もそう,そ,うですそうだろうな、はい、もうそんなちょっとだから、はい、それ木内さんにそんなのに田舎もっと言われ、はい、で3年連続甲子園行って、はい、木内さんな,なんであんな強くしちゃうんだろうな何ですかね怒ったりはすんのだってそのだって親にもあんたが悪いぐらいのことを言うわけじゃない怒るっていうかめちゃくちゃもうストレートに何でも言いますねだからダメなのかとか、はい、だかでも聞き慣れちゃうんですよそれあーあーまた言ってるわみたいなだから意外と聞い,聞いてはいるんですけど全然こう答えてはいない<笑><笑>みんなはいみんな答えて年差だけじゃないのそれはいみんなもう,もう練習試合とかめちゃくちゃなんですよもう,みもうめちゃくちゃな試合になっちゃうと、うん、もう投球練習で冒頭ばっかりしてると「お前もピッチャー変われ」とかってもうそこで変えちゃったりする「そんなもう交代だ変われ」っつってそうああで一回あの最初に投げたピッチャーもう一回投げさせちゃったことで<笑><笑><笑>お前先発やってて打たれて「お前もう試合終わるまでもうブルペン投げとけ」って言われてで最後いなくなって「お前もう一回投げろ」っつっな<笑>で一回僕ら試合負けてもう。失敗したレギュラー陣が一人一人こう正座をさ,されさせられて、うん、次々に<笑>お前正座しろ<笑>お前正座しろずらずらずらずら<笑>ベンチの横に正座しろそういうダメダメじゃないすごいねそんなこともある今じゃ大変だなそれやったら大変ですねもう引っ張たかれたこともよくありますけど、うん、もう本当練習試合って上手悪意だからベンチの、えー、とバックネット裏にちょっとスタンドがあるので、うん、一般のお客さんも来たりするんです、うん、駐車場もある、うん、だそういうところでこう初めて叩かれた時もベンチからずっと出てきてバーンってバチンって叩かれてどこ、うん、趣味でもう,もうなんかああじゃああの時<咳>あのスクイーズの作業を見逃してしまって、うん、でまあアウトになって帰ってきちゃって、うん、まあ交代攻守交代でつかつかってこう歩いてきたら。一塁のラインぐらいまでこうダーッと出てきてバーッて叩かれて<笑><笑>でもみんな先輩には慣れてるからねえいや笑ってるし<笑><笑>またあいつやられてるわあいつもっていう<笑>今だったら大変ですけど大変だな時代には勝てないよなその時代は普通だもんな僕だけだったんですけど引っ張られてあそうなの他のやつはやられなかったんですけどえっ年下じゃあ3年とキャプテンキャプテンさだからさそれはもう分かってやってたんじゃないのそのまあそうそうですねなんか恥をかかせなきゃいけないっていうなんかこうなん,なんですかかっこ悪いことをしたくないっていうのもあったんでしょうねそういう性格がなるほどなるほどでそれで恥をかかせるためにわざとやってたみたいですああだからさあの、まあ、ジャイアンツのさ今年原監督がさ、はい、キャプテンシーを持ってるっていうことって大事だと思うで調べたら隼人も岡本も大城もほとんどやってないの、はい、キャプテンやってないんですよ中学あの中学高校やってないんだ大学やってないんだへえと、まあ、原さんが言うには、はいまあ、門脇とかが小中高とか大学までキャプテンだ、はいはい、やっぱそういうキャプテンシーっていうのは持ってる人がやっぱレギュラーの中に持っていると、はいはいそうすね、いいんじゃないかそれちょうど僕もこ
、まあ、スカウトベイスターズに行った時にスカウトの、まあ、仲いいやつと話しててやっぱ特に高卒の子は絶対キャプテンやってる子の方がいいよって話をしてて、うん、そうだやっぱプロに行けるぐらい実力があるのにキャプテンをやってないっていうのは何かある何かある,何かある指導者から見て、はい、大体アマチュアの指導者ってさ、はい、野球の技術よりも人間性を多分 100% 先に見ると思うのそうそうそうそうで技術があるから、まあ、まずは目立つし、うん、でそこで人間的にこうキャプテンらしければキャプテンにするじゃないですか、うん、そうだな実力があってもキャプテンさせれないってことはなんかキャ何かある何かそのかちょっと弱さがあるとかそうかもしれないな早稲田でもキャプテンだったよね、はいだそういう人がいるって内野にとこにいるのは集まってもこうキャプテンが集まろうよみたいにやれるのはあるよな、うん、そうですねで早稲田は何で決めたの早稲田にしたの甲子園早稲,は早稲田は先輩が言ってたんですよね2つ上の,その準,準優勝した時の先輩がいて最初それこそ法政に僕大学の知識がないのでなんか分かんないの、うん、茨城なんか大学野球なんか知らないじゃないですか,かこれは全くなかった大学ねえ六大学野球ってあるのは知ってますよねそうだな俺は憧れてたの、ね、僕大学野球でも生き方がわかんないですよねどこでやってるのか知らないんだ<笑>神宮球場なんて行ったことないし<笑>確かに東京の電車なんてわかんないわかるわけない俺も山手線ってあの丸い緑の山手線真ん中通る中一気中してこなくちゃ帰ってこないと思ってたから<笑>あの CM で<笑>そうそうなんですよでえー、っと,、えーっと大学、まあ、プロにはもうプロは無理だと思ってたんですよ。ああ、そうなの、はい、高校野球そんなやってても、はい、でスカウト来なかった来て,る来てないわけないよな、はい、来てましたで多分ドラフト、えっと、大学落ちてたら当時ドラフト外があったのでもしかしたら日アムがその当時あの山田さん分かります GM のあ、はいはいはい、山田さんが担当でよくこう来てくれてて、はい、まあまあもしかしたらまあ大学落ちてたらあったかもしれないですけどまあでも大学受かったもんそれ大学のセレクションとかなんかで受かるわけいや早稲田はセレクションみたいなのあるんですけど全然意味ないんですよそれはただ集めてやってるだけで他のもう僕甲子園でしたのもあってセレクション行こうと思ったらあのもう終わってたんですよ全部セレクションの方が分かんないから電話して聞いてみたらもう終わりました電話で切った<笑>だってうちの高校上層学院ってあの面倒見てくれないので、あ、そう。当時自分なんでね。当時は、ケイさんってまあそうああいう人なんで、大学の監督に頭を下げるような人じゃないじゃないですか。<笑>そういうことかな。<笑>うちの取ってくれなんて言わない。<笑>はい、なので、構成にちょっとまあそれこそ裏口でちょっといろいろこう話をしてもらってたんですけど、うん、で、まあ先生たちがいやお前わざわ行くんじゃないの。うん。いやまあ先輩も言ってるし、まあそのわざわのその僕が入った。学部の制度っていうのがベスト8以上全国でベスト8以上か、うん、日本代表になってないと受けれないんです、うん、試験が受けれないんだ、はい、で評定平均が5段階で 3.5 以上ないと 3.5、はい、これって半端じゃないんじゃないのまあまあきついじゃないですか僕なんでかしないですかあったらしいんですよ 3.5 はあ、はい、それでまあ受けて、うんはい、またこれが試験の日がドラフトの日だったんですよ、うん、で大学行くからドラフトかかんないって言ってるのに、まあまあ、結構記者が学校に来て、うん、朝っぱら5時ぐらいに起きて土浦で僕あの1人暮らししてたんですよ寮が閉鎖になっちゃってで野球終わってからあの1人、ま、ワンルームマンションみたいな、うん、高校生で、まあ、高校生のくせに<笑><笑>それ遊,び遊びまくりつながるからなんですけどそこからだから荒川沖の駅から小手差しってあの西武の小手差しまで、うん。試験受けにあ、小手差しの方でやったの小手差しの、まあ、キャンパスは小手差しのあ,あの、人間がなんとか人間科学あ、うちの弟の娘が今行ってるあ、ほんですか三ヶ島のとこだあの、小手差しの小手差しあの、あ西部ドームのあっちそうそうそうそうまあ、朝五時ぐらいに起きてもって言ってそれで終わったらちょっと学校来てくれてで、また次の日、発表次の日やったんですよ、うん、あ、一日でまたやって<笑>あじゃあ普通に大学入ったんだそういう意味じゃんそういう感じですごい俺さちょっと、まあ、いろんな大学の色ってあると思うんだけど、うん、俺早稲田の子はねちょっと違う感じがして。うん